Hi, hello, it's me Priya Hari Prasad. Welcome to the world of economics and welcome to my channel. Hope that you all are fine, safe and happy. In the number we discuss here and both the strong ordering and weak ordering. Difference between strong ordering and weak ordering. Okay, then maximum try to watch it and try to share with your friends. Okay, then come let's learn together. Let's begin the class. I'm going to discuss here and both the strong ordering and weak ordering. Okay. We have already studied the indifference curve analysis and the revealed preference theory. Actually, this strong ordering is related to revealed preference theory. Strong ordering is related to revealed preference theory. Because revealed preference theory is based on strong ordering. Revealed preference theory is based on strong ordering hypothesis. Karena reveal preference theory ni, kami pernah ini nanda. Entah mana pernah ini nanda theory kahana tu, ada playlist le, under, ada kahana. Entah tu mana, anda lihat kahana. Pada months lalu, betul. Okay. Apa adanya tu, kami pernah ini nanda. Consumer, various alternative combinations tu, nanda, satu combination selective as superior. Consumer, entah je, satu combination of commodity superior itu selective. And he strongly rejects all other alternatives or all other combinations as inferior. That is the consumer is the strong item reject. What is the combinations in the as inferior? What is the combinations in the inferior? Inferior is the same. Okay. So, we reject the material combinations in the combinations. So, what is the same? As superior, अलग नल्ला combination आयत, अदे इधर maximum satisfaction की तरह combination आयत, और एक नम select ये नो बाकी उल्ला इल्ला combinations ने ये inferior आयत, strongly आना reject ये ना दर, मंस लायो, अपन अदा आना शरीके परन्यार इंडी नम्बर इंदले पढ़ी के ना दर revealed preference theory ले पढ़ी के ना दर, अपन अदु कौन दर revealed preference theory अनु बारे ना दर strong ordering ने base ये दटान निल करना दर, पर strong ordering अन्ना पेरे तो नहीं इंडा strong आयतलर दर selection consumer ले दिक्का ना और एक combination strong आयतन नल्ला दर अनु बारे तेरने दिक्को गियम याद रे समशीला दर बाकी लल दिने इल्ला reject ये गिये चाइनो, अदे नहीं अन्ना strong ordering, अल्लादा वेरो उत्तरी उत्तरी कारिंग ओन्ना ये नतीला, ओके, इन्हें के exam ने इन्दा के इधर टी वेरी मनला कारी नो कानों कर, ओके नो की कोलो first point, there is definite ordering of various combinations in consumer scale of preferences, ले इन्दा बारे के ना there is definite ordering of various combinations in consumer scale of preferences, consumer डे scale of preference ले अरे इधर कंस्यूमर का प्रेफरेंस है ना लो ओके आदि ना तो एक डेफिनेट ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग आए क्यों नो चल निश्चय माना कंस्यूमर का एक डेफिनेट ऑर्डरिंग है ना नो अर्जन आला तेरे ने डुकुम बोल डेफिनेट आए तेरे ने डुकुम आना ले वाले रे निश्चय तो डू बुरी तेरे ने डुकुम आना याने डुक वेरे डेफिनेटली आइटल ला ऑर्डरिंग आने लगा द कंस्यूमर का निश्चय मंडे याद हो रहे समस्या में ला कंस्यूमर का और ना मान दे हम इड करना अद इंदा आइडियम इंदा आइडियम सुपीरियर हम बाकी अल्लाम इंफीरियर आना ना मिन्स लाया पागने स्ट्रॉंगली सेलेक्टियन कर दिए नो अद आना स्ट्रॉंग ऑर्डरिंग ले पा अपन डेफिनेट ऑर्डरिंग ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस इन कंस्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस ओके और एक बार कॉम्बिनेशंस मार्केट ले अवेल अपना रखें आधे नगद तो दोनों मॉरेन हम तेरे ने डेका नाइट ए स्ट्रॉंग आइटरो इन द अलग एक डेफिनेट आइटलर ऑर्डरिंग इन डाबा ओके कंफ्यूशन आगे ने कारिंग लो नहीं ले ओके चॉइस रिवेस किस डेफिनेट प्रेफरेंस आ चॉइस कंस्यूमर का चॉइस है इन द आना प्रेफरेंस नमक कांड चाहिए ना तो रिवील चाहिए ना तो प्रेफरेंस आना अल्लाह कंस्यूमर का प्रेफरेंस आना पर मैंने कि यार मार्केट लो पोनो समय तो वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन इन दिलो उठाना ये दान है ना यान एचओ नाला दोनों बारने रखता था ये दान है ना रिजेक्ट ये दोनों हमको बंस लाओ ले पर चॉइस इन दे चॉइस इन दान है रिवील चाहिए ना दे इन दे प्रेफरेंस आना शरीर ले पर चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस ओके चॉइस रिवील्स हिस डेफिनेट प्रेफरेंस स्ट्रॉंग ऑर्डर इ for that over all other alternatives open to him. आ consumer का open आय चल ला पाला combinations आने के alternatives अंडा वो चलिए ले अब आदर ना ना definite preference आना ना हमका consumer का choice ना ना मंसल आकार कारी ना दा is strong order ही ले दा नहीं और एक कारी ना हमको बारे यार ना दा वाला रे important है इतना कारी ना already पार ना तो बाना revealed preference theory is based on strong ordering strong ordering ने base ही दा टाना revealed preference theory ने कंदर कारी ना इधर ना revealed preference theory ने दायरा में 
അത് ആവശ്യത്തിന് വെച്ചിട്ട് കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീഡിയോ അല്ലെ എല്ലാവരും കയറി കാണുക റിവ്യൂ പ്രിഫറൻസ് തീരെയും ഇൻഡിഫറൻസ് കറുവ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പം ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്തുള്ള മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ലൈനിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഇപ്പോ ആര് കൺസ്യൂമർ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഈ ലൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ കോമ്പിനേഷൻ കൺസ്യൂമർ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓൾ അതർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇൻഫീരിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് അത് വേണ്ട ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ആള് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ചോയ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോയ്സ് അങ്ങോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് മനസ്സിലായി ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന തിയറി ആണ് റിവ്യൂൽ പ്രിഫറൻസ് തിയറി ഇനി ഔട്ട് സൈഡ് ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ കൺസ്യൂമർക്ക് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇൻകം ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇൻകം കൺസംഷൻ ലൈൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ ആളുടെ ബഡ്ജറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അതായത് ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമർക്ക് അപ്പൊ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് കൺസ്യൂമർക്ക് കഴിയൂല ഓക്കെ ഇത് റിവ്യൂൾ പ്രിഫറൻസ് തിയറി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ ഓക്കെ ദ അപ്പം സ്ട്രോങ് ഓർഡറിംഗ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളതിനെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ സ്ട്രോങ് ഓർഡറിംഗ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ വീക്ക് ഓർഡറിംഗ് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ സെലക്ഷൻ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാനുള്ള ടെൻഡൻസി അങ്ങനെ ഓക്കെ അതാണ് നോക്കിക്കോളൂ എന്താണ് അണ്ടർ വീക്ക് ഓർഡറിംഗ് ആക്ച്വൽ ചോയ്സ് ചോയ്സ് ഫെയിൽ ടു റിവ്യൂ ഡെഫിനറ്റ് പ്രിഫറൻസ് വീക്ക് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഈ കൺസ്യൂമറുടെ ആക്ച്വൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഡെഫിനറ്റ് പ്രിഫറൻസ് അത് ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവില് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് അനാലിസിസ് ആണ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് വീക്ക് ഓർഡറിംഗ് അല്ലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വേരിയസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആർ ടു കമ്മോഡിറ്റീസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ദ കൺസ്യൂമർ അമങ് ദം ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി കോമ്പിനേഷൻ വിൽ ഗീവ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതിനകത്ത് ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ ഒന്നുമില്ല he is indifferent to all the combinations open to him ella combinations il ninnum aal indifferent aanu vyathyasam illa aalukku manasilayo nanchal edu select cheyidalum satisfaction same aanu appo ivide aal orennam select cheyina samayathu matte edonnum endavunnilla inferior avunnilla manasilayo kaaranam ellathil ninnum same level of satisfaction kittunu appo oru combination select cheyidu parnal orikkalum aa oru definite preference aanu namukku parayan kadiyilla aal idana ettom best ennu orikkalum parayan kadiyunnilla നമ്മളോട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസിൽ നിന്നും എന്താ കിട്ടുന്നത് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഓക്കെ അതാണ് അതുകൊണ്ട് അണ്ടർ വീക്ക് ഓർഡറിംഗ് ഈ വീക്ക് ഓർഡറിംഗിൽ ആക്ച്വൽ ചോയ്സ് ഫേസ് ടു റിവ്യൂ ഡെഫിനറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല വീക്ക് ഓർഡറിംഗിൽ കാരണം ആള് ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മറ്റേതിനെല്ലാം റിജക്ട് ചെയ്തു എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെല്ലാം ഇൻഫീരിയർ ആണെന്നോ ഇയാൾ എടുത്തത് ഇൻഫീ സുപ്പീരിയർ ആണെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അതാണ് വീക്ക് ഓർഡറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ദൻ ദൻ ദ കൺസ്യൂമർ ചൂസേഴ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് റിജക്ട് അതേഴ്സ് ഓപ്പൺ ടു ഹിം ദൻ ദ റിജക്റ്റഡ് കോമ്പിനേഷൻ നീഡ് നോട്ട് ബി ആ റിജക്ടഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നീഡ് നോട്ട് ബി ഇൻഫീരിയർ ടു ദ ചൂസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഒരിക്കലും ഈ കൺസ്യൂമർക്ക് ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല മറ്റേ അതായത് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാം ഇൻഫീരിയർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത കോമ്പിനേഷനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇൻഫീരിയർ ആണ് ഇൻഫീരിയർ ടു സെലക്ടഡ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും ഇൻഫീരിയർ ആണ് മറ്റേതൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണമേ ഒരു കോമ്പിനേഷനെ ആൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം എടുക്
അപ്പം അതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു ഡെഫിനറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഓർഡറിംഗിനെയാണ് വീക്ക് ഓർഡറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആണ് എല്ലാ കോമ്പിനേഷനിൽ നിന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാസീനം എന്നാണെന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയില്ല ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല ഏത് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താലും ആളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ഓക്കെ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ഇവിടെ സ്ട്രോങ് വീക്ക് ഓർഡറിംഗിൽ കൺസ്യൂമർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ആണ് ദെൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കോവ് അനാലിസിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വീക്ക് ഓർഡറിംഗ് പോയിന്റ് മേക് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഓക്കെ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കോവ് അനാലിസിസ് വീക്ക് ഓർഡറിംഗിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടെ കൺസ്യൂമർ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ആണ് എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും സെയിം ആണ് ഒന്നും ഇൻഫീരിയറോ സുപ്പീരിയറോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ട്രോങ് ഓർഡറിങ്ങും വീക്ക് ഓർഡറിങ്ങും വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഓരോ പോയിന്റ്സും ഓർമ്മ വയ്ക്കുക വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ 